بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعم ونعم بشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم متطهرا اللهم صل على محمد وال محمد بعد يكم محمد منزم الله سبحانه وتعالى نكم تك يا رحمنا امان متو محمد صلوات الله وسلامه عليه kwanza kabisa uhayikum bi tahiyyati al-islam ala wa hiya as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa tumeanza mada ambayo ilikuwa ndefu kiasi fulani lakini ilikuwa na faida kwa sababu ilikuwa inatuweka sawa na mada hiyo ilikuwa ni alhasadi na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliweza kuichambua kiundani zaidi kadri tulivyoweza ili mwanadamu au Muislamu ambaye anataka awe katika mstari ambao anautaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda kama atafuatilia eh, na baadaye akafuata akaelewa akaelewa na kisha akafuata yale aliyo yaelewa basi yaweza ikawa ni, ni faraja kwake na ikawa sababu ya kukaa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyoelezea na insha Allah kwa siku ya leo tutaangalia sifa nyingine miongoni mwa sifa ambazo ni mbaya ni mbovu ambazo lazima mwanadamu yule ambaye ana akili nzuri ambayo inatambua masala masala ya kisheria basi lazima ajitenge na sifa ya namna hiyo na sifa yenyewe ni alkibur yani kiburi kama kawaida kama tunavyosema kwamba kiburi na bila shaka mwafahamu kiburi ni, na, ni nini na mtu mwenye kiburi kuna alama zake zinafahamika insha Allah tutakuja kuzitaja huko mbele kwa mbele ili tumfahamu mtu mwenye kiburi lakini kikubwa sana ni kwamba sisi kama sisi endapo tutajihisi kwamba tuna kiburi ndugu zangu wa Islam tukiondoa tujiepushe na toban ukiangalia kinyume cha kiburi ni nini ni kunyenyekea ukawa na unyenyekevu kama wewe utajipamba na sifa ya kunyenyekea ina maana asla ni huwezi kuona nini na kiburi. Kwa hiyo yatupasa sisi waislamu kama tutajihisi tuna alama ya kiburi. Toban haya ni, mas, ni mambo ambayo sisi kama wanadamu tunayo. Mwilini unajihisi kwamba hii ni sifa kwa kweli ambayo hata ukiiletea taarifa unaona kwamba iko hivi na hivi nadhani haiwezi ikapendeza zaidi kama wewe mwenyewe mwanadamu we mwenyewe ulipo waweza kailetea nini taarifa kwa sababu ni sifa ambayo wanadamu kama wanadamu wanayo sasa kilichopo ni kufanya nini ni kuiondoa tukajipamba na sifa ambayo ni atawadhi Yaani mahala pa kiburi tufanye nini tuweke unyenyekevu 
na siku zote mtu kama ni mnyenyekevu ataishi na watu vizuri kila jamii inampenda mtu ambaye ni mnyenyekevu lakini mtu ambaye ni kiburi eh na toba ni sifa ambazo tumezizungumzia nyuma zote zina zinaendana kwa sababu ndugu yangu Muislamu utakapojikweza utakapokuwa na gurur huwezi ukakosa kiburi ni hayo hayo ni kiburi ndugu yangu Muislamu utakapokuwa na hasad ukamuonea hasad mwenzako basi wewe huwezi ukafanya nini ukaepukana na kiburi na insha Allah tutaangalia kwanza aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo zinakataza sifa hii. Na Mwenyezi Mungu yani katika sifa ambazo Mwenyezi Mungu kateremsha aya tele zinazozungumzia sifa ya namna hii na si kuzungumzia sifa ya namna hii kwamba zina sifa la bali zote zinapinga na zinaonyesha mtu ambaye ana maradhi ya namna hii ya kujipamba na sifa ya kiburi kwamba hatoonja uzima wa milele kama wanavyosema yani hawezi kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini ndugu yangu iweje wewe ambaye utajipamba na sifa ya kiburi iweje uipate pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa sifa ya namna hii ni katika, ni katika sifa ambazo alikuwa amejipamba nazo ibilisi maana ndiye ibilisi ndiye inabidi tumtoe tumtolee mifano sana kwa sababu tunasema kwamba yeye ibilisi kama ibilisi ndiye aliyekusanya kila aina ya sifa ambazo ni chafu tena kwa wakati mmoja na kwa muda ambao kwa kweli ni wa sekunde chache sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ithqala lil malaika usjudu li adam fasajadu illa ibilisa aba wastakbara wa kana min alkafirin angalia kwamba napindi wa ithqala lil malaika na pindi aliposema kuambia malaika aliposema hapa kaondolewa lakini ni maarufu kwamba aliyesema ni nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Aliwaambia malaika kwamba usjudu li Adam msujudieni Nabiyullah Adam wakafanya fasajad wote isipokuwa ibilis ye akafanya nini akapinga aba akapinga akakataa Ukimuuliza kwa nini ulikataa dalili tushawahi kutoa au hoja alizozitoa tushawahi kuzitoa Lakini wastakibara akawa na kiburi akajiona akajiweka juu Unaona ndugu yangu Muislam sasa baada ya kuwa na sifa ya kiburi angalia wakana minal kafirin na akawa miongoni mwa makafiri sasikwambi ndugu yangu muislamu wewe hata kama uwe na jina kwamba ni muislamu ukajipamba na sifa ya namna hii ya kufanya nini ya kujikweza na kujiona na kiburi kwa sababu mahali shahid ni kiburi ukawa na kiburi basi na wewe utakuwa miongoni mwa makafiri wastakibara wakana min alkafirin kuwa na kiburi ikawa ndiyo sababu ya kumuweka katika sifa nyingine ya ukafiri sote katika jamii tunaishi katika jamii kama kawaida na tunaona namna gani watu wanaji wanakuwa na, 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 na sifa ya kiburi mtu namkuta hawezi kumsalimia mwenzake unaona na toba ni katika alama za kiburi Unamkuta mtu anampita mwenzake hawezi kumsalimia eti anasubiri yeye amtolee salamu ni katika alama za kiburi kwa nini wewe usimtolee salamu ikaonekana kwamba ni tawadhi tukiachana na zile sehemu ambazo uislamu unatufundisha kwamba salamu itolewe vipi ya
Uislamu na tufundisha namna gani twaweza tukatoa salamu kwa mjibu wa mafundisho matofu ya dini ya Kiislamu kwamba labda eh, aliyesimama amsalimie aliyeka anayepanda amsalimie anayeshuka unaona mdogo amsalimie mkubwa vitu kama hivyo kwa hiyo kuna namna fulani Uislamu umetuwekea salamu namna ya kutekeleza salamu lakini haimaanishi kwamba wewe ambaye unashuka huwezi kumsalimia anayepanda tawadhu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi alihi yeye akiwasalimia hata watoto wachanga wadogo na wale inabidi waje wamsalimie lakini anatangulia kuwasalimia asalamu alaikum Alima Imam Al-Hasan na Imam wengine wao wakitolea salamu hata watoto wadogo na inabidi wasalimiwe kwa sababu wao ndio watu wazima. Unaona? Lakini ukiachana na hayo utawaona watu viburi aweza akakupita hivi wala hawezi kukusalimie. Ni alama ya kiburi. Achana na alama nyingine ambazo tutakuja kuzitaja hapo mbele. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam sisi tuna haja ya kujipamba na sifa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi alihi. Tusijipambe na sifa ambazo wastakibara wakana min al-kafirin. Akawa na kiburi, akawa miongoni mwa nini? Mwa makafiri. Naangalia kwa kuji, kuji, kujipamba na sifa ya, 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 kuji, ya kiburi Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia ibilisi kala fahibat Poromoka toka fahibat minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin Mwenyezi Mungu akamwambia ibilisi kwamba atoke ile sehemu ambayo alikuwa sehemu kuna neema Eh? Atoke aende sehemu nyingine. Aporomoke kabisa, aende sehemu ambayo ni mbaya. Mwenyezi Mungu anasema kwamba haiwezekani wewe ukawa na kiburi, angalia ndugu zangu. Kiburi kinamtoa mahala alipokuwa. Anasema fama yakunu laka anta takabbar haiwezekani kwako wewe ibilisi umeumbwa na Mwenyezi Mungu tobani wanasema kwamba ni mimbab yake ani wasma ya jahr yani anaambiwa ibilisi lakini na sisi tunaambiwa sio ibilisi kwamba anaambiwa peke yake la na sisi tunaambiwa iweje katika ulimwengu kama huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuandalia kila kitu riziki tunapewa mnaona kila kitu tena bure ndugu zangu wa Islam pumzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunatumia mm. ardhi tunalima tunavuna Mwenyezi Mungu anatushushia mvua unaona kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuandalia rizqi tunachokifanya sisi ni ni, 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 ni ni zile kama tunasema kwamba sababu ya kupatikana rizqi lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu ameshakiandaa kwa ajili yetu. Lakini sisi hapo hapo hatushukuru bali tunajipamba na sifa ya namna hii. Sasa na sisi tunaambiwa kwamba haiwezekani tukajipamba na sifa ya kiburi katika ulimwengu huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo na sisi tutaambiwa tutoke katika ardhi hii twende sehemu ambayo ni dhalili na sehemu ambayo ni dhalili kwa watu ha? ambao wamejipamba na sifa hii ni wapi kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema kwamba eh, mafikio machafu au mabaya ya watu wa namna hii ni nini ni moto wa jahanam kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba akimwambia ibilisi kwamba atoke aondoke kwa sababu hana haki ya kutakabar kama vile vile sisi hatuna haki ya kutakabari katika ulimwengu huu Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamwambia innaka minas-saghirina hakika wewe ni katika watu dhalili Toban 
ina maana mtu ambaye anajipamba na sifa hii kwanza tunasema mtu ambaye anajipamba na sifa ya kiburi yani ina maana akili yake tunasema kwamba haijatimia Hatusemi kwamba akili yake haijatimia kwamba Mwenyezi Mungu hajaitimiza la akili yake Mwenyezi Mungu kaitimiza inafanya kazi lakini kwa sababu ya kujipamba na sifa ya namna hii tunasema kwamba akili yake haiko sawa yeye mwenyewe ndiye kaifanya isiwe sawa Kwa hiyo anasema inaka minasuagirin hakika wewe ibilisi na wale ambao watakufuata katika sifa hii ni madhalili unapojipamba na sifa ya namna hii ina maana ni wewe ni ni dhalili inaka minasuagirin kuna chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe umeumbwa wewe ndugu zangu wewe ambaye unajiona kwamba si chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umeumbwa sasa iweje mtu ambaye kaumbwa anajikweza eh, anapandisha mabega anakuwa na kiburi anaona wenzake kana kwamba si chochote na si lolote mbele yake sasa ndugu zangu wa Islamu haya yote ni, tunasema ni masifa ya ibilisi si masifa ya mwanadamu si masifa ya mwanadamu kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu sisi tuna haja ya kujitenga na sifa ambazo ni za kiibilisi na kujipamba na sifa ambazo ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au za watu wema zile ambazo mitume wamekuja watufundishe na toba mtushawaambia kwamba bwana mtume anasema kwamba yeye ametimilizwa kwa ajili ya kutimiza zile sifa ambazo ni nzuri zile sifa za kiibilisi anaziondoa au kuambia jamani nyinyi waislamu nyinyi wanadamu ambao umenifuata sifa za kiibilisi ni hizi na hizi na hizi na hizi jeepsheni kama hizi tunazozitaja kwa hiyo ndugu zangu waislamu insha Allah sifa hii ni sifa ambayo ipo katika jamii ni sifa ambayo kwa kweli ni mbaya na kila mwanadamu ana kwa kweli hapendi sifa ya namna hii ana yani kama kuna mwanadamu kajipamba na sifa hii basi kuna wanadamu wengine hawana sifa hii na wale ambao hawana sifa hii hawapendi sifa hii na hata wale ambao wamejipamba na sifa hii ya kiburi wao hawataki wafanyiwe kiburi kwa hiyo tunasema kwamba ni sifa ambayo kwa kweli ni mbaya ni sifa ambayo inabidi tujitenge nayo na ni sifa ambayo ina mambo mengi ya kuzungumzia insha Allah kwa vile ndio tume tumeianza tutakuja kuichambua na kuielezea kiundani zaidi ili tuweze kuifahamu kiundani zaidi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fi yatabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya muqallib al-qulubi wal-amsa